Close to nature is close to your world. Myron Homes Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Sir, uh, Adi Purushlo, as you said, uh, friend phrase is uh, Prabhas Gar. But remaining A characters these kunna ani Telugu facial man ke kada kan pinch chale the. Casting anta maximum ninety percent Prabhas Gar niti se aste ninety nine percent North casting hai ondi. But pre release event matrong grand ga tirupatlo je sir. ఏం సార్ ఇప్పుడు నార్త్ని సౌత్ని ఆడియన్స్ని కవర్ చేయడానికి కానీ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దానిలో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ అంతా కూడా హిందీ వాళ్ళే బాలీవుడ్ యాక్టర్స్ లేకపోతే అదర్ మరాఠీ అక్కడ ఇక్కడి నుంచి తెచ్చారు నైంటీ పర్సెంట్ ప్రభాసే ఓకే తక్కువ టెన్ పర్సెంటే తక్కువ టెన్ పర్సెంట్లో వస్తారు అందరూ ఎవరు రావణా శ్రీడేసన్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ కానీ ఈ కృతి సనన్ సేతు చేసిన అమ్మాయి కానీ లేకపోతే హనుమంతుడు వేషం చేసిన అతను కానీ లక్ష్మణుడు చేసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఒక విభీషణుడు చేసిన వాడు అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకోళ్ళు అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక టెన్ పర్సెంట్ అవుతారు నైంటీ పర్సెంట్ లైన్స్ షేర్ అంటాం కదా మనం సింహభాగం ప్రభాసే సో అందరూ హిందీ వాళ్ళే ఉన్నారు అని మనం అనుకోక్కర్ల ఒక్క ప్రభాస్ చాలు తెలుగు వాడిగా తెలుగు హీరోగా ఒక్క ప్రభాస్ చాలు ఒక్కడు చాలంటే అట్లా ఒక్కడు చాలు ప్రభాస్ టెక్ మాళ్ళు అందరూ టెన్ పర్సెంట్ కవర్ అవుతారు అంతే ఈవెన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మన తెలుగుకే కాదు నార్త్ బెల్ట్ కూడా ప్రభాస్ ఒక్కడు చాలు టెక్ మా క్యారెక్టర్స్ గా క్యారీ అవుతాయి హనుమంతుడు భక్తి రావణాసుడు విలను సీత మహాసాధ్వి అన్న క్యారెక్టర్స్ క్యారీ అవుతాయి బట్ ప్రభాస్ రాముడుగా ప్రభాసే మొత్తం ఎంటైర్ స్పెక్ట్రమ్ కవర్ చేసేది ప్రభాసే మీరు ఇంకా అడిగిన రెండో పాయింట్కి ఇక్కడ తిరుపతిలో చేయడం అన్నది ఏంటంటే తిరుపతి అంటేనే బేసిక్గా మనకి అక్కడ కాలేజీలు ఉండొచ్చు హాస్పిటల్స్ ఉండొచ్చు బ్యాంకులు ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఉండొచ్చు కమర్షియల్ సెంటర్స్ హోటల్స్ ఉండొచ్చు కానీ తిరుపతి అంటే ఒక్కటే ఒక్కటి పుణ్యక్షేత్రం ఏడు కొండల వాడు వెలసిన క్షేత్రం అంతే దానికి ఉన్న ఇమేజ్ ఆ ఒక్కటే క్యారీ అయ్యేది సో అక్కడ పెట్టడం ద్వారా వాళ్ళు రామాయణం అనే ఒక మహాకావ్యాన్ని ఒక దృశ్య కావ్యంగా మలిచి బోల్డ్ డబ్బులు వ్యయ ప్రయాసలు రాత్రి వాళ్ళ చాకరి ఇవన్నీ దాని వెనక అతను ఎఫర్ట్ కమిట్మెంట్ డెడికేషన్ ఎంతో ఉంటే కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ అలా రాదు బయటికి ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ రామాయణాన్ని చేయడానికి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్నో తలనొప్పులు పడ్డారు ఆ సినిమాతో చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు తిరుపతిలో పెడితే ఏంటంటే మన తెలుగు ఆడియన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ గా ఓవర్సీస్ లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు కానీ అందరికి కూడా తిరుపతిలోనే జరుగుతున్నది అన్నది ఒక ఒక మంచి ఒక ఒక మంచి ఫీల్ అనమాట తిరుపతిలో జరిగింది అనే ఒక ఫీల్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా చాలా ప్లస్ అవుతుంది దానికి తోడు టీటీడీ చైర్మన్ ఆయన సుబ్బారెడ్డి గారు కూడా స్టేజ్ మీద ఉండి అంటే టీటీడీ దన్ను ప్రోద్బలం మద్దతు కూడా ఈ సినిమాకు ఉన్నాయి అన్న ఒక ఫీలింగ్ రావడానికి సుబ్బారెడ్డి గారి ప్రజెన్స్ కూడా అక్కడ కొంతవరకు దోహదపడింది ఏదైనప్పటికీ కూడా టోటల్ అట్మాస్ఫియర్ తిరుపతిలో జరగడం అన్నది ఆ ఏడు కొండలు వాడి బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఈ సినిమాకి అని వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి అన్నిటికీ బాగుండే విధంగా తిరుపతిలో పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే ఆ ఆ ఏరియా ఆ ఏరియా అంతా కౌంటర్ కవర్ అవుతుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనుకో ఇది దాదాపుగా మన హైదరాబాద్ హిందీ బెల్ట్ లాంటిదే దాదాపుగా సో ఆ ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ సరిపోతుంది అండ్ అక్కడి నుంచి తిరుపతి టు శ్రీకాకుళం ఆ ఇమేజ్ క్యారీ అవుతుందన్న ఒక అంచనా కూడా దాని వెనక అతలు ఉందనమాట దానికి తోడు వీటన్నిటికీ తోడు మన చిన్నజీయర్ స్వామి గారు కూడా ఆ స్టేజ్ మీద ఉండడం మాట్లాడడం అవన్నీ కూడా చాలా మంచి ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేసాయి మా సినిమాకి ఓకే మీ లాస్ట్ వర్డే నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చిన్నజీయర్ చిన్నజీయర్ స్వామి గారు కనిపించడం అక్కడ అలాగే ఆయన తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడడం ఆయన ఇన్వైట్ చేయడం ఏంటి సార్ అసలు అదే ఇప్పుడు తిరుపతిలోని పెట్టడం చిన్నజీయర్ స్వామి గారిని ఎందుకంటే చిరంజీ చిన్నజీయర్ స్వామి గారికి వరల్డ్ వైడ్ భక్తులు ఉన్నారు దేవుళ్ళకి ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఏంటంటే నమ్మ దేవుళ్ళకి ఎంతమంది భక్తులు ఉన్నారో ఇలాంటి ప్రవక్తలకు కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు ఒక గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి గారికి కానీ లేకపోతే చిన్నజీయర్ స్వామి గారికి కానీ పూర్వం ఆయన పుల్లేర్ నిత్యానం చెందిన సత్యసాయిబాబా గారికి కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుడికి ఎంతమంది భక్తులు ఉంటారో అంతకు మించి ఎక్కువ ఉన్నారు సో చిన్నజీయర్ స్వామి గారు రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రెండు ప్లస్ పాయింట్లు వస్తాయి ఇక్కడ ఒకటి ఒక పవిత్రత ఇదేదో కమర్షియల్ సినిమా అదో సాహోవో లేకపోతే రాధేశ్యామో అలాంటి సినిమా కాదు ఇది 
ఇది కంప్లీట్ గా ఒక రామాయణం అనే ఒక పవిత్రమైన కావ్యాన్ని సినిమాగా చేశారు కాబట్టి ఆ పవిత్రతను వాళ్ళు ఎంత బాగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని యాంగిల్స్ లో స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒక దాని మీద బాగా వర్కౌట్ చేశారు టీం అంతా కలిపి తిరుపతిలో పెట్టడం చిన్నజయస్వామి గారు రావడం ఆయన కూడా చాలా చక్కగా ఆడియన్స్ని మాస్ ఆడియన్స్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక వినూత్నమైన విధానంలో విలక్షణ రీతిలో ఆయన మాట్లాడడం కూడా రక్తి కట్టింది యాక్చువల్గా సభలో సార్ సీత గారి క్యారెక్టర్ నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిన పాయింట్ గురించి అడిగాను ఇంగ్లీష్ ఆయన హీ వాంటెడ్ టు కవర్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఆడియన్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే చాలా మంది తెలుగు రాని వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నదో తెలీదు చిన్నజయ స్వామి గారు అంటే ఆయన ఎవరో తెలీదు అక్కడ కొంతమందికి తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు సత్యసాయిబాబు గారే తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఆయన ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం ద్వారా అందరికీ రీచ్ అవుతుందన్న ఒక ఆలోచన ఇది స్వామి వివేకానంద్ గారితో ప్రారంభమైంది ఈ వాజ్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ టు అడ్రస్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ అన్నింటినీ కూడా ఏంటంటే అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అన్న మాటను తెచ్చిందే స్వామి వివేకానంద చికాగో కాన్ఫరెన్సెస్ లో వాటిలో కూడా సో ఆ ఎఫెక్ట్ బాగుంది అనిపించింది నాకు కాకపోతే ఆయన చిన్న తప్పు మాట మాట్లాడారు చిన్న జయహర్ స్వామి గారు వ్యాలర్సమ్నెస్ అన్న మాట ఇంగ్లీష్లో లేదు అసలు దెర్ ఈస్ నో వర్డ్ లైక్ వ్యాలర్సమ్నెస్ వ్యాలర్ ఉంది పిఏఎల్ఓయుఆర్ వ్యాలర్ అంటే కరేజ్ ఇన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ఏ డేంజర్ మోర్ పర్టికులర్లీ ఆన్ ది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ యుద్ధ రంగంలో ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు చూపించే శౌర్య సాహసాలనే వ్యాలర్ అంటారు అందుకే షేక్స్పియర్ మాట ఒకటి ఉన్నది ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ ది బెటర్ పార్ట్ ఆఫ్ వ్యాలర్ అని నువ్వెంత శౌర్యవంతుడివైనా కావచ్చు స్త్రీ బాల వృద్ధుల తెగటార్చి వేయట పాడి కాదని నేను నే వెనకాడుచుంటే అని లవకసులు రాముడు పద్యం స్త్రీ బాలురు వృద్ధులు వీళ్ళు ముగ్గురిని తెగటార్చడం చంపడం కాదు పాడి కాదని వెనుకాడుచుంటే అని వాళ్ళిద్దరు లౌకసులు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి రావుడు అన్నమాట ఇది సో డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ ది బెటర్ పార్ట్ ఆఫ్ వ్యాలర్ అన్నమాట అందులో వ్యాలర్ అది వ్యాలర్సమ్నెస్ అన్న మాట లేదు చిన్నజయర్ స్వామి గారు దానిలో ఫ్లో లో మాట్లాడేసారు ఎవరైనా అంటే అవుతూ ఉంటాయి కదా సార్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు భావం గుర్తు పెట్టుకుంటారు కదా గ్రామటికల్ గా అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవచ్చు అన్ని లక్షల మందిని అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇందులో ఒక మాట ఉందమ్మా ఏంటంటే ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు ఆ పాట పాడలేకపోయారు ఏది హిందూ సిద్ధాహమార అది కాదు దేశభక్తి గీతం ఒకటి అది ఆయన సరిగ్గా పాడలేకపోతే ఆయన మీద విపరీతంగా ట్రోలింగ్లు చేసి ఆయన మీద విపరీతంగా విమర్శలు చేశారు బాలకృష్ణ కామాత్రం రాదా పాడడం నేషనల్ అంత అంటున్నారా అది ఒక దేశభక్తి గీతంలో ఆడితే అది నాకు ఇప్పుడు సడన్ గా గుర్తు రావట్లేదు అలా కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరో గుర్తింపు లేని మనుషులు లేకపోతే అంత పెద్ద ఇమేజ్ లేని మనుషులు ఏం మాట్లాడినా చెల్లుతుంది బట్ ఎవరైనా చిన్నజయ స్వామి గారు లేట్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చిన్న తప్పు దొరిలినా అది పెద్ద భూతద్దంలో చూడడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది 